அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் பார்க்க போகிறது தக்காளி கூட்டு வாங்க தக்காளி கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கால்க்க பாசி பருப்பை கழுவி குக்கரில் சேர்த்துக்கலாங்க தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மூடி போட்டு குக்கர்லேருந்து ரெண்டு விசில் வந்தோன்னே இறக்கி வச்சிடலாம் இப்போ பாசி பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் அடுத்து நீளமாக நறுக்குன்னு ஒரு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் அடுத்தது நாலு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது மீடியம் சைஸாக இருக்கிறதுனால நான் நாலு தக்காளி போட்டிருக்கேங்க பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் மூணு போட்டுக்கோங்க போதும் தேவையான அளவு உப்பு வேற எதுவும் காய் சேர்க்க தேவையில்லைங்க தக்காளி மட்டுமே போதும் இந்த கூட்டுக்கு தக்காளி ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லேசாக வதக்குனா போதும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இதை மூடி போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஸ்லோலி வச்சிடலாம் இப்போ மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ வேக வச்ச பாசி பருப்பை இதிலே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இது கூடவே அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாசி பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியே இருந்தது நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோலே வச்சிடலாங்க ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருப்பல் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ பாசி பருப்பு சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சீரகம் விழுத இதில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கொஞ்சம் தாங்க சேர்க்கணும் நீங்கள் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா குருமா மாதிரி ஆகிடும் இப்போ தேங்காய் சீரகம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கட்டுங்க இந்த தக்காளி கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாதுங்க நம்ம சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை உங்களுக்கு தொட்டுக்க மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான தக்காளி கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய